this. Front den vej. Samle. Jeg skal kunne se. Drej, 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 drej. Kom, 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 kom. Med modstand. Lidt mere. Bare lige lidt nok. Sådan. Rundt i hånden med den. Lad være med at krampeagtigt holde fat. Bare hold på den. Så løsner du ringen. Og så drejer du bare ringen. Stille og roligt. Drej den. Du drejer den bare mod uret. Rolig. Du er allerede helt... Uh... Og så trækker du splitten. Og... Jeg trækker bare. Ja. Hvor er du? Vent. Ja, der kaster os! Ud til pladen derude. Kom. Danmark er begyndt træningen af en helt ny type soldat. En dygtig skytte, der skal bære alt udstyr på ryggen, kunne overleve og kæmpe på egen hånd, og som skal marchere længere end nogen anden soldat i de danske kamptrupper. Gennem et år har vi fulgt træningen af landets nye kampsoldater i Sønderjylland. Udkamp! Udkamp! Det kamprum, vi har i Ballon, uden kamp, ingen sejr, står på, på den her mindetavle her. Så næsten øverst, der kan man se, der står der fire navne på dem, der faldt 9. april. Og så efterfølgende, så er der sådan en række navne over personer, som faldt under frihedskampen efterfølgende. Jeg tror, der er mange, når de starter, jamen, så, ser de, så ser de værnepligten som sådan en selvudviklingskursus. Øh, og jeg tror, jeg tror, det vi bruger vores krigshistorie, og, og vi mindes dem, der faldt 9. april, og dem, der mindes, øh, mindes dem, der faldt i frihedskampen, er også med til, at, at de forstår, at det her det er ikke bare er et selvudviklingskursus. Der er faktisk en grund til, at vi uddanner til soldater. Og der er en grund til, at vi skyder og ikke plukker blomster. Øhm, og det, det, det synes jeg i hvert fald er ret vigtigt. I december 2019 flytter 99 unge soldater ind på Haderslev kaserne. Mange er kommet lige fra værnepligten, og de fleste er omkring 20 år. De er kommet for at uddanne sig til konstabler i en af de hårdeste og farligste positioner i de danske kamptropper. De skal være Danmarks første lette infanterister. Lette infanterister skal kunne kæmpe med tung oppakning på ryggen, for det de skal bruge i kamp, skal de selv bære på. I løbet af soldaternes uddannelse skal de træne særligt fysik, skydning, Feltvandtid og kamp. Hvad oh, er nu? Hvad er nu? Hvor er den anden henne? Fysisk god mand. Ja, ja. Fire. Fortæl lidt. Hvorfor søgte man hernede? Hvad var øh... hvad, hvad, hvad skyldes? Det var fordi, jeg skulle kampe tropperne. Ja. Så kunne de så godt søge stigsviske. Ja. Synes, det så fedt ud, det der er kommet til at ske her nu. Ja. Det lød som om, det var her, man fik en god udfordring. Ja. Og en øh, fed oplevelse. Ja. Så det var egentlig mest dernede. Så var det, fordi jeg hørte lidt om, der skulle være noget bykamp og noget. Det lød da også meget fedt. Og... Og så det at gå, jeg kan skille meget godt lide at gå langt. Ja, ja, ja. Jeg kommer ud fra et landbrug eller ud fra landet. Vi har selv en skov, og jeg har altid været glad for at være udenfor, og altid været glad for at skyde. Og så tog jeg værnepligten i, i Holstebro. Så fandt jeg bare ud af, at det, det passede sgu til mig, og mine venner sagde også altid, at det passede til dig. Og jeg, så følte jeg jo bare, at jeg, jeg skulle nødt til at prøve det. Når soldaterne har færdiggjort deres uddannelse om 8 måneder, er de konstabler i Danmarks første lette infanterikompani og kan udsendes på vegne af Danmark. I dag skal soldaterne kaste en håndgranat for første gang. Et farligt våben, der eksploderer og sender knivskarpe fragmenter ud i en radius af 20 meter. Det her det er venteområdet for dem, der ikke er på deroppe. Det står der, det er ingen, der går den vej, og det er heller ingen, der det kommer derop fra, medmindre vi har, vi har været i kontakt. Skulle det ske et eller andet, så er det her kontaktpunktet bliver med ambulancen. Er der nogen, der er i tvivl om, de har lyst til at kaste? Godt så, det tager jeg som nej. Så skal nok gå det hele. Der er det, der er det lidt mere nerver på, altså, især når det er første gang i går. Der er selvfølgelig ikke noget, der skal gå galt. Så. Når man vælger at blive soldat, så, altså, så er det jo altid nogle tanker, man har, at det, selvfølgelig, er, selvfølgelig er det farligt. Første gang man skyder med et gevær, så er man måske også lidt øh, nervøs og bange. Altså, det er der jo ikke noget farligt ved overhovedet. Skallen den ser bare sådan her ud. 
Den kan I godt pille lidt ved. En efter en skal soldaterne montere granaten, trække splitten, kaste, og så hurtigt trække sig om bag en mur, der beskytter dem. Op mod æggen. Ja, det er ikke kaster. Først var den kom. Møller er den første, der kaster. Ja. Jeg blev færdig med gymnasiet her for et år siden. Så tænkte jeg egentlig, altså... Det passer lige med, at lige snart jeg er færdig med gymnasiet, så kan jeg lige smule i værnepligten, og så så lidt øh, disciplin og ordenhed og, og så videre. Jeg er rigtig dårlig til at styrke mine ting. Det har jeg altid været, altså... Jeg er selvfølgelig blevet meget bedre, fordi jeg, altså, jeg kan jo ikke gå og miste mine ting. Altså, det, det kræves jo bare af mig nu, når jeg skal være professionel soldat. Ikke? Men, øh, men det er helt klart det, jeg har haft svært ved, altså, at, at have styr på min lort. Og så trækker du spletten. Og... Jeg trækker bare. Ja, nu venter du. Yes. Vent. Ja, der kastes! Ud til pladen derude. Kom. Ind bagved, ind bagved. Bare en dårlig kast. Fuck, det er vant, mand. Det kunne noget. Fuck, mand. Det er fandme lige glemt, mand. Kastet er fucking ring i jorden. <laughs> Ramte du ikke? Øh... Altså, vi har med mig til at holde sådan lidt mærkeligt på den, ikke? Ej, altså, det er jo ikke noget. <laughs> Og ikke en god, <laughs> ikke en god kast i hvert fald. Den næste i rækken er Hansen. Samler. Ja, det er den vej, der er indtil den op. Ja. Så trykker du lidt mere på bøjlen. Der er jo, der er jo nogle farlige ting ved at være soldat. Det, der, det skal man ikke uh, lægge låg på, men uh, det tænker jeg selvfølgelig over. Og, og det skal man finde ud af med sig selv, uh, hvor meget det, det vejer også. Det er en del af jobbet. Uh. Og så trækker du spletten lige tilbage. Ja, der kaster os! Ud til pænt ud. Kom. Ja. Godt. Ind. De andre, I stiller bare ind til muren. Det var fedt. Det var sådan lidt nøjere, når man lige trækker splitten. Og så når man lige skal stå med den lidt, der var sådan... Ja, nu vil jeg gerne kaste den. Men øh, det var fedt. Dagen fortsætter med granatkast. Både stående og fra skyttegram. Ah, det er godt der. Jeg prøver at skulle smutte en skive. Du må lige gå lidt frem og kigge. Ja, tak. Ej, jeg ser i strømpen, der ligger. Ja, fragmenterne der. Ja. Så går de bare ind, og, og de er rigtig træls. Det er værre end cool, fordi de bevæger sig alle mulige måder, når de først rammer. Der er så det... små fragmenter. Ja, det er ikke rart. Det er ikke rart, nej. <laughs> Soldaterne er få måneder inde i deres træning. Lige nu træner de i sikre omgivelser i Sønderjylland. Men en dag skal de udsendes og i fare for at blive alvorligt skadet. Derfor skal alle i gruppen vide, hvordan man behandler en såret kammerat. Der er jo normal førstehjælp, hvilket er svært nok i sig selv. Og så skal man så have førstehjælp under føling med fjenden. Hvilket vil sige, at der er en mand, der er såret, som skal behandles, og så er der samtidig en fjende, der skyder på os. Det er livsvigtigt for infanterister at kunne give førstehjælp. Og for lette infanterister, som ikke har adgang til køretøjer, er det endnu vigtigere, at de ved, hvordan de skal håndtere en såret, og hvordan de gør det hurtigt. Der er skudsår. Hvorhen? Brystet. I dag skal soldaterne igennem adskillige træningsbaner, hvor en i gruppen spiller såret og skal behandles. Første bane begynder hos sergeant ja, Det er dem, der skal til at på banen nu her. De kommer gående her hele vejen hen, følger hegnet hen af. Når de kommer ud fra det store træ der, så bliver de beskudt over fra hegnet over på den anden side. Så... Nu går vi så på, hvor ser den går. Tegn til shine, dreng. Det er fuldt det hele, mand. Det er det. Det er første gang, soldaterne skal samarbejde om at få en såret i sikkerhed og behandling, imens de selv bliver beskudt. Der skal tages beslutninger i en fart. For hvis en i gruppen bliver såret, skal der handles hurtigt. Gruppen får sin første sårede, og Møller og Sørensen er tættest på. Vi øh, går en patrulje, og så får vi en føling med fjenden, kommer ud på en spredt orden, og så bliver manden til venstre for mig, han bliver så ramt. Først så får vi manden op og stå, jeg får ham over armen, og så kommer vi ind i skoven. Øh, først kommer lidt væk fra fjenden og i dækning, ligger ham ned, der finder så ud af, at han har en blødning på skulderen. 
Vi skal aldrig først kigge, om, om de har blødninger rundt omkring, fordi statistisk set, så er det det, som de, de allerfleste de, de dør af. Søns, nu er fejlen! Vi er til at trække tilbage, for hun får først hjælp! Der kom lidt mere stress på os, fordi du ved ikke helt, hvordan du skal håndtere personen, hvor du skal rykke hen, hvem du skal bede om hjælp og sådan noget. Du skal hjælp tilbage! Indvand på! på. Klar! Så der går vi klar til at sprænge! Spræk for helvede! Ah! 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 Så skal man så have den såret væk så hurtigt som overhovedet muligt. Sikker, sikker! I første bane er Burø udvalgt som behandler. Når jeg kommer ind i et lille skovstykke der, der får jeg fortalt, der er sket det her det her. Fint nok. Jeg går i gang, vi klæder noget tøj af ham, og vi, begynder, og vi har sat noget pres på hans, på hans skulder, så, så blodet ikke bare får sig ud, ikke? Hvor lang tid til I væk? Det, vi skal alle sammen kunne de her evner. Altså, vi skal alle sammen kunne finde ud af at, at behandle en person. Så frem, at, at vores sandmand, vores sanitetsmand, eller ham, der egentlig har posten, som ham, der skal fikse os sammen og lappe os op, han bliver skudt, så må vi andre jo også kunne træde til, ikke? Jeg synes, det giver mig ikke perfekt, men... Hvornår gør det det, ikke? Første bane er slut, og det er tid til tilbagemelding. Nå, det var så øh, den første gennemførsel. Så får I en øh, såret lige pludselig. Hvor han ramt hen? Han, han er ramt i skulderen. Hvad siger du? Jamen altså, vi, ja, vi ved jo ikke, hvor han er ramt. Er du sådan til at gå? Ja. Så kan man hurtigt finde ud af, i stedet for at man skal til at slæbe ham. Hvad? 500 meter? Det har skulle lidt nemmere, han bare ikke selv. Hmm. Soldaterne har overset, at den sårede selv kan gå, og trækker ham i stedet 500 meter ind i sikkerhed. Det er selvfølgelig ikke så taktisk, når man selv kan gå, fordi at vi er tre kompetenter ude af kampen, som så ikke kan hjælpe med at støtte vores hold. Så der har det været lidt smartere, hvis der bare var en, der kunne have taget ham over armen. Det var bare lige den første gang. Vi skal bare lige i gang. Ja. I går bare videre til næste station. Yes. Tak for det. Når man kommer bagefter, kan jeg jo godt se, at det var fucking dumt at trække om. <laughs> så ja, det var jo selvfølgelig lidt, lidt en dum at, at, at bruge al den energi på at trække ham afsted. Ja, nu har jeg godt mærke, at det var første gang, de skulle på. Men øh, den største udfordring det er, jo, at de aldrig rigtig har haft, hvor de skulle behandle en mand for. Det er nemt nok at springe rundt og så videre, men lige pludselig skulle tage stilling til, hvordan fanden såret han skal bæres rundt med, og så skal vi lige behandle ham samtidig med, at vi skal holde ud af hele tiden. Så øh, der er lidt udfordring i det, og det er det, vi skal lære nu her. Ja. I terrænet gør gruppen sig klar til næste bane, hvor de igen bliver beskudt. Denne gang er det Sørensen, der behandler den sårede. Er det dig, Sørensen? Ja, jeg kommer til at redde nogle liv i dag, det er helt sikkert. <laughs> Før jeg startede i forsvaret, så var jeg en sådan rigtig gym-bro med øh, Bare biceps og triceps og, og chest day. Nu er jeg begyndt at træne lidt mere ben og eksplosiv træning. Jeg er vokset op lige her i en uh, københavnske vestegn. Uh, der er ikke så meget land, og så er jeg bare vokset op på at spille computer. Det er lidt, lidt ligesom der i forsvaret, hvor man hele tiden bliver straffet, og så bare kører sig selv ned for at få det der ene øjeblik sejr. Soldaterne er i gang med anden bane på deres førstehjælpstræning, og heller ikke her går tingene helt som de skal. Bane 2, der erkender vi en fjende nede i hegnet dernede. Hold det, hold det, kom! Jensen bliver så ramt. Kan du gå selv? Nej. Det får gruppeføreren så ikke lige fat i. Så han springer frem med hold 2, og resten er hold 1. Og glemmer så lige Jensen nede bagved. Gruppen bevæger sig længere og længere væk fra den sårede. Med ingen tid at spille, skal soldaten, der sidder ved Jensen nu, have hentet sin gruppe tilbage. Jeg har den her fald. Har du den? Jeg får fat i gruppen før. Vi ligger langt ude på marken, så, så kommer det fra, fra en for gruppen, at, at vi har en såret. Så det går! Jensen nede, hun ramte skud, jeg ramte brystet. Klar til at sprække bagud! Klar til at sprække bagud! Hold to, støtter for lidt, Få fat i Jensen, få fat i Jensen! Møller løber med tilbage til Jensen. Hvor er Jensen? 
Hun ligger i græsset. Så den ene tårer, hun ligger helt oppe i krattet, og vi ligger 100 meter væk, ikke? Og det, <laughs> det er jo en rigtig dårlig start, kan man sige. Stå, stå! Stå, stå! Jens Jensen, hvor du ran? Møller er først fremme ved den sårede. Nu skal Jensen hurtigt i sikkerhed, så hun kan få behandling. Jeg har brug for en mand til noget flytning! Bang! Klar! 3, 2, 1, løft! Helt op! Du springer! Kommunikation, det er, det er alt ikke, så, så man, man må skrue dem højere. Altså, ellers så må jeg altså løbe op og daske ind i hovedet og sige, at øh, der er en sår, så vi kan få det videre formidlet og sprunget tilbage. Jensen bliver båret langt væk fra skudlinjen, og så kan Sørensen begynde behandlingen. Jeg er fint. Få en vand om at få en spas. Ja, skændsel. Hvad er der sket? Nu er tidspunkt. Skud i brystet. En såret, en fjendelig, 200 meter fra min position. Jeg bruger for Ivæk. Vi følger ramt i brystet. Enkel håndvåben. Sørensen får lappet Jensen sammen, og så er der tilbagemelding på bane 2. Får en såret ned om bagved. Hvem var den første ved hende? Der. Hvad sker der? Øh, jeg, ned. jeg kommer ned. Jeg falder ned. Råber Jensen er ramt. Råber selvhjælp til Jensen. Kravler over til hende. Spørger, hvad der sker, om hun kan gå. Hvor hun er ramt og sådan noget. Og så kalder jeg på Søndergaard, men så hører han mig ikke. Der skal noget mere lyd på samt uh, gruppefører. Du skal huske at være opmærksom på, hvad der sker i gruppen. Og lige ledes uh, generelt alle sammen. Husk nu lige at orientere jer, men ved siden er okay. Satan, den er ikke god fald. Sats, men det er ikke godt, det der. Og så resten. Det synes jeg er ikke helt Jeg hører heller ikke noget. God damn it, drenge. Vi når jo kraftigt ved at springe helt op i målet. Der kommer ikke til at være en dag, hvor vi ikke kan gøre noget bedre. Altså det, det lærer man også at leve med. Man kan, man kan godt mærke på sig selv, om det har været en, en god gennemførsel, eller om man har nosset fuldstændig rundt. Man kan sagtens komme til at, at ligne en idiot de første gange, man laver det. Du skal lige styr på, hvordan rammerne helt præcis fungerer, og når du så er det på plads, så kan man udfordre sig selv lidt mere. Jeg synes, vi får lavet nogle rigtig fede gennemførsler. Alle får ligesom lov til at være på, som dem, der behandler. Og og så man får lov til at prøve det hele, og jeg synes, det, jeg synes, det, jeg synes faktisk, det var en super fed dag. Det er hen på eftermiddagen, og soldaterne har fået styr på, hvordan man håndterer en såret i gruppen. Men træningen er ikke slut endnu. Og på dagens sidste bane venter der dem en overraskelse. På de andre baner er fjenden blevet nedkæmpet første gang. Men denne gang går tingene ikke, som de plejer. CRT. Mens behandlingen af den sårede går i gang, har Møller travlt. Hansen, tag den der vej. Skovkanten og til venstre. Han sørger for, at hele gruppen sikrer mod beskydning, imens den sårede bliver behandlet. Falk, går du hen, så sikrer du, så du kan se langs skovkanten. Og så hen. Så er høje begrænsning. Hej nænde. Men mens Møller er i gang med at sikre forud, har fjenden igen snedet sig ind på gruppen og nærmer sig bagfra. Sikker du 63. Det er ikke mening, at vi skal bære så over den vej. Så vi kan godt være Det er jo stadigvæk være et farligt område der. Og herovre i det skovstykke. Hvis du har en fjende der derovre. Ja. Ja. Hvad er det, Hvad er det, Hvad er det, Hvad er det, op! Gruppen bliver igen beskudt. Skovkant! Venstre! Skud, skud! Og efter en kort ildkamp ser det ud til fjenden denne gang er nedkæmpet. Kom med, kom med mål. Kom klar til igen. Soldaterne trækker fjenden med tilbage til basen. Så der er bare dreng om bag den. Efter en dag fyldt med første hjælp og taktik er det blevet tid til den afsluttende tilbagemelding. Ja, har det. Jeg er ikke så meget for at rose, for jeg har den overbevisning af, at alt det, der ikke bliver sagt, alt det usagte, det må være rose. Men, I har gjort det godt. Det var godt at se, at I den gas, selvom jeg er en smule både og beskidte til sidst nogen af jer. Det var lidt sjovt at lave sådan noget, ah, eller noget med, at en eller anden, der var blevet skudt og sådan noget, og så, så skulle man handle på det, og det, det synes jeg var ret fedt. Man bliver kastet ud i nogle situationer, der er sådan lidt, åh øh, oh gud, ikke? Øhm, 
og så må man bare tage den derfra. Når vi tager fat i uniformen for at hive hinanden, der fik man også en kæmpe blå mærke og sådan noget, fordi man bare havde taget fat i hinanden. Men der, der må man også bare altså, lade være med at pive og tage det seriøst. Vi bliver nødt til at gøre det sådan og være så seriøs omkring det, fordi ellers så lærer vi jo ikke noget. Det, det er svært at sige præcis, hvordan det vil være, før man, ja, før man har prøvet i virkeligheden. Men jeg kan, jeg kan forestille mig, at det, det er super stressende, at man skal sidde og... og, og altså, man bliver beskudt, og så samtidig har du en, der, der skal have hjælp. Ikke? Og, altså, det kan jo godt være, at situationen gør, at han ikke kan få hjælp. Øhm, så det, ja, det tror jeg vil være en meget stressende situation, hvis der lige pludselig er nogen, der bliver ramt, og du, du ligger lige, øh, lige i skudfeltet. Soldaterne har gennemført dagens træning i førstehjælp i en kampsituation. Når de en dag skal udsendes, skal de kunne kæmpe og give førstehjælp selv under maksimalt pres. Efter en hård dag i felten, slutter de af med et tilbageblik på deres første granatkast. Det var en forfærdelig kast den første gutter. Var det? Ja, det var forfærdeligt. Er det det der? Ja. Ja. Kom. Ind bagved, ind bagved. Bare en dårlig kast. Ja, var det bare lige ned i jorden? Nej, hvor var det? Hvad er det bag det, eller hvad? Det er dig. Det er lige dig, faktisk. Er mig? Ja, en dagens bedste kast, det var, det var sgu Sjern Jensen, der kastede. Hvad, hvordan ved du det? Og hun kastede lige oven i det ene mål, så den bare blev springet væk. Eller billeder. Jeg flækkede skiven, Lundstrøm. Ja, ja hun flækkede skiven. Det. <laughs> ja, det er godt, det er. Det er godt. Det er rigtig godt. Hvor skulle du smutte en skive? Hvad er det gjort også? Hvad? Var det min? Hvad? 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 Hvad?